尽中华一千一幻，美丽却脆弱，让世人迷乱。我落下一滴泪。换你心痛欲碎，若你可以是平安，也算圆满。有生之年能遇见，应了无遗憾。重逢若时光荏苒，我不许你孤单。回首跌宕的岁月，一随风。你笑容多绚烂，我宁愿将我半生难，不逆时却情等待你还。纵然是此生也无缘，来世再纠缠。我宁愿就说千岁。天烛火，只供一人；相思入骨，药食无依。小熊。又哭了，好像不是、啊。在梦里，你们错失情缘，害他流了许多眼泪；而这梦外呢，你们本该圆满，却又惹他流了太多眼泪。小娘子可是倾慕于他？没有啊，嗨，我是过来人，小娘子你不必遮掩。你为他流过泪吗？没有。那你为他心疼过吗？我不疼，他疼。哎，那你告诉我，他到底为什么让我来这儿？嗯，消除你们的姻缘。我和他姻缘？他想多了吧？准确的来说，应该是前缘、孽缘吧？哎，也可以这么说。好吧，那你告诉我该怎么消除？就是，你若能对他死心，便可。不行，哎，你不说没动过心吗？我是没动心，但我不能死心，除非他救出我爹爹，那我自然和他再无瓜葛。原来如此，你们还有这层联系。哎，喝茶，喝茶，喝茶啊！哎，我是真相信你会心痛了，这你都信？梦中情缘刻骨，日后孽缘牵绊。若不解此孽缘，恕我无能为力。什么孽缘呀、啊？因他父亲而起的孽缘。若是此事不能得到妥善解决，怕是你这一辈子都在泪水中度过了。人嘛，只要得偿所愿。执念便也弱了，到时候没准就好了。<笑>没准就好了，那就是说来说去还是要靠我们自己呗。那这钱是不是也该退啊？哎呦，你这人，庸俗！哎。
，我你们自己解决问题，还不得靠我指点迷津啊？我，哎，小郎君，做人呐，不要太计较啊。我计较，我计较，不计较。你是沈文琪的女儿，你这个害人精！哎呀，我是你害的我们的，就是他害的我们，就是他害的。你爹修的程序群，害得我白发人送黑发人。我希望他早点被处死，对，早点被处死，被我们死刑清清定。一律。算了，带工头出来，他们自然会明白的。还不快走！怎么样？没事。陆廷伟，何燕的结果出来了，是工徒出错导致程西去坍塌。眼下程西的百姓一听说此事，便开始向朝廷施压，要求。厨子沈文琪，这怎么可能？我爹爹的工徒绝对不会有误，我们验证过的，我子父也验证过了。你别急，我去当御史台。我也要去。你不哭，我就带你去。卫士，城西区一案结果如何？秋后处斩。周御史先行，稍后里边商议。陆廷尉，我父亲的事情可有转圜？他绝对不会犯错的。你先回城院，等我消息。我听话，那我回去等你消息。今日在街上，我发现一些流民。城西受灾严重，城内遍布流民，但这其中有蹊跷。他们衣衫褴褛，但鞋子却完好无损。按理来讲，鞋子比衣服更容易磨损，且他们从城西而来，洪水蔓延，鞋上竟连泥泞都没有。因为有人假扮流民，煽动舆论，试图对朝廷施压，让城西渠一案尽快尘埃落定。陆廷尉心思缜密，佩服。那周御史又是靠什么说服皇上，没有立即处死沈文琪？你怎知是我说服的皇上呢？按目前情形，沈尚书的命应该拖不过今日。而此案你我是主审，皇上有旨不是找你，便是找我。给沈文琪投毒的那个人，是一名衙役，他自称。自己的家人是因为城西区而遇难，所以心存报复。可是他们遗漏了一点，此毒甚是昂贵，岂是一个衙役能够买得起的？皇上自然也不允许有人在他的眼皮子底下，将手伸到了御史台。周御史对皇上的喜恶，拿捏的可真准呢、啊。多谢夸奖。刚才我在御前。看见了工图，与你我之前合验的那张不同。有人能够指挥得动素宁伯，又在你我眼皮子底下调换工图，这人不简单啊！怕了，怕了。
有意思的很。现在只想知道，陆廷尉是如何打算的。一，公屠是如何被调包的？二，肃宁伯招供，他与背后之人有银钱往来。银钱往来，城西局坍塌为的不只是构陷沈尚书吧？愿与陆廷尉通力合作。告辞，御史，我们现在该从何下手？我们不是已经有了方向吗？属下看您刚才没提。楚一啊，要学会人为自己所用，但是路还是要走自己的。娘子，您快点。廷尉说了，直接回城院。就一会儿，小贝。子枫，你这段时间干嘛去了？你阿紫担心死你了。我阿紫呢？找你去了，天天找你，今天还派人去找你呢，跟我说。说我让阿紫担心了。子枫，我爹爹要被处决了，说是公屠有误，可我听说那公屠是您亲自验证过的。对，我是看过了，确实准确无误。不过你别着急啊，我再去翻阅一下孕妇留下来的草图，做一下对比。草图啊，这些都不是一蹴而就的，都是一轮一轮修改出来的。只要测量精算清楚，您看啊，是这两张吗？对，来收起来。露丝，既然你着急要走，那我就把这城西区的草图交予你。回去以后，你先认真看看，仔细琢磨琢磨，有什么建议你记下来，到时候给我来封信。鲁伯伯、嗯，哎，子夫，我有急事，我先走了，你帮我转告阿紫，明日我就来。哎，这么着急吗？哎，岳父的案子我差不多明了了。多谢周御史，往后还劳烦您多费心，只是希望秋审时能有个好结果吧。御史台职责所在，李都官不必太客气了。此事还要感谢周御史，听闻是您的鼎力举荐，下官才有幸能升任水部都官。李某何其荣幸，能入您的眼呢、啊？你我出身寒门，本应在这盘根错节的豪门大族中相互扶持才对。明白。以后周御史有任何用得着在下的地方，李某绝无托辞。御史，尹娘子来了。又来了。他常来。是。夫君。娘子。你怎么来了？我之前托周御史打听小妹的下落，今日又没寻到小妹，便来问一问周御史。你托周御史打听小妹的下落？是啊。哦，那日我巧遇李娘子，便闲聊了几句。啊、哦，李娘子，实在不好意思，现在还暂未打听到你小妹的消息。哦，对。你父亲现在也有麻烦。父亲怎么了？我都告诉李都官了，让他告诉你吧。娘子别急，我们回去说吧，莫再打扰周御史了。儿啊，你回来了，娘。哈哈，阿强。哎呀，你说你这日日的哭丧着个脸，你夫君升任水部都官这么大的喜事你都不知道，就知道天天的往外跑，你是怎么为人父的？娘，岳父出事了，然然心里难受，你少说两句啊。他他又出什么事了？哎呦，儿啊，不会牵连你吧？啊，不会，你放心吧。哦。那就好，那就好。你先回去休息啊，记得
，邀请同僚来府上参加升迁宴啊！我知道了，母亲，走吧，走吧。对不起啊，我母亲她独自一人抚养我长大，她眼里只有我一个人，她有些话说的不好听，你别想多了。母亲心里只有你一人，也不代表就会失去该有的同理心。是，然然，他。李郎，我不想怪母亲，我也开心你能升职，只是现在。我一想到父亲要被问斩，我的心里实在是难受。岳父是秋后问斩，届时还有秋审呢。我们别放弃，一定能找到证据。况且我也跟你说了，小妹没事，她今日来过了，说明日再来看你。你这般状态，怎么见她呀？多谢夫君。此次升任主要的目的。是让我修建城西区，这差事看似光鲜，实则就是个烫手的山芋。修好了皆大欢喜，修不好，后果难以想象。那可会出事情？放心吧，我会努力的。没准到时候盛心大悦，我跟皇上求求情，说不定岳父的案子能功过相抵，从轻发落呢。还没回来，没有啊，不会出什么事儿了吧？杨总，嗯，在这等吧。谁的？哼，不就是陆实验吗？娘子以为我真怕了他呀！你别过来！哎、如果陆实验知道我迟迟未归，肯定会来找我的。那你让他来呀、啊，只怕等陆实验来的时候啊，我与娘子都快活够。<笑>哭、啊！难不成真想上了？陆师爷，你最好没骗我。世子，永安巷之前有个闹事，街道大概堵了一个时辰，就在沈娘子回府的时候。还有什么路？有个郊外小道，带路。就，撤！哎呦，娘子别怕呀！娘子难道不明白我许巍的心意吗？去年我就去你家登门提亲了，那可是我许巍正儿八经的大娘子啊！只可惜让你这个不知好歹的老父亲给我扫地出门了。你，你是不是设计想诬陷我父亲？哎呀，都到这个时候，娘子还套我话呢。哎，来吧你！别过
。鲁师爷，你坏我好事你！世子若是看上了他，可以直接跟我说便是，何必一而再的跟我作对？不是我与你作对，而是你再三触犯律法。你。这荒郊野外的，世子兼主仆二人，若是不幸身亡的话，那也只能算是意外。识时务的话，就把他给我留下来，我可以当做没有见过世子。无妨，不识抬举。子想通了，是，我是想通了。许侍郎，不就是想要妾身吗？如此一而再，再而三，又是何必呢？不日前，我还是尚书之女，我父亲在，尚能护我周全。可如今我父亲入狱，深知无家可归，受路人唾骂。还在三，被侍郎凌辱。怎怎怎么能叫凌辱呢？胡说！这世间虽大，可恍惚间，竟无小女子立足之地。既然这一切都是因我而起，那今天便由我来结束。沈娘子万万不可！不要！哎哎哎、没了！徐巍，你可认罪？我认什么罪？是他自己要死的啊！大家都看见了，关我什么事儿？强奸者脚，强奸未遂破人致死者，站！陆神啊，你听听，你堂堂一个廷尉，你说的那是什么话？你哪只眼睛看见我欲行不轨了？此女子在深山偶遇歹人，我许巍路见不平，出手相助，奈何她不堪凌辱，自尽了呀！哎、呀，走走走！哎，哎。不是你疯了！我想到办法，救我爹爹了。啊！无招。千溪，我要喝水。
欢，千玺。娘子，这次是你做的不对，清溪也不帮你。嘿，清溪、啊，我我是有原因的。说说你的原因。我，你在树林提到梧州？哦，对，梧州。我回府路上去过李府，见到了子父，他说。他在找爹爹之前的草图，我便突然想起，爹爹曾经把工图给梧州的鲁斯伯伯让他检查。我相信，爹爹的工图绝对不会有失误的。我们城上的工图确实被人动了手脚，这么重要的物证被人动了手脚。所以，如果找到鲁伯伯，拿到那份工图，说不定能还我爹爹清白。所以，今日你这般寻死，就是为了让许巍不再盯着你。你好，去梧州找工图。对呀、啊，我到城院这么久，第一次出门，坐的还是你的马车，居然能被他盯上，不如让他彻底死了这条心。你就不怕你和他的心一起死吗？那我自是知道陆廷尉是有十分的把握。不对啊，我是撞晕过去的，怎么会撞到树上呢？哎、不要！你推我！你当时的距离和我的刀就那么一点点，我不推你，难道让你撞上去啊？那你也不用推那么重啊！一个人要是被抹了脖子，不应该这么重的倒地，应该软趴趴的倒地才对啊！娘子，沈真，就那么一瞬间，我能明白你的意思是你命大，你现在还能活生生躺在我面前是你的福气，你别那么多要求。也是，对陆廷尉也不能有太多要求。有劳了。今日去御史台，他是乔庄，然后去了庄婆家，之后去了李府。李弟，鲁斯，住在梧州何处？我也不知道，这不打算去找吗？你老实待着，我会派人去梧州打探鲁斯的下落。多谢陆廷尉，太好。怎么了？脸疼。脸疼？当时在马车里准备靠哭来通知你，但我不打脸，我哭不出来。你对自己和对别人都挺狠的，啊、嗯？是，我错了，当时就应该准备点芥辣根。七夕，以后多备着点啊。这里就有啊。<笑><笑>走了，沈真死了。真没想到，竟是这样烈的性子。能被许侍郎看上是他的福分，他竟然如此不知好歹。行了，提他干嘛呀？还为祝贺李大人升迁呢。多谢许侍郎提拔。哦，对，这城西渠你可得给我好好修啊！若是修不好的话，我给你铺的路啊，可就白费功夫了。下官定下全部精力，不负侍郎所托。只是，还有一事。当然说无妨。沈真的善后之事，不知侍郎可否想过？毕竟那陆廷尉可是个不依不饶之人呢。那你有何建议啊？最近不是有很多女子失踪吗？啊
<笑>李都官呐、啊，你还真是与我心意相通啊！啊！连续失踪，正是啊！下官今日又被皇上责罚，这不，只好把陆廷尉抬出来了。陆某最近还有些要事，恐怕此事也尤为重要啊！王氏女、温小娘、方氏幼女相继失踪。昨夜，陈氏女在回家之中遇歹徒袭击，意图行不轨之事，经极力反抗之后才侥幸逃脱。哦，还有沈尚书的幼女沈真也在昨夜失踪。沈真，谁报的案呢？有两个村民说是亲眼目睹，啊，目前还有什么线索？只有侥幸逃脱的陈氏女见过嫌犯。杨宗，先请画师到陈家，根据陈氏女的回忆，试着画出嫌犯的画像。是。我被奸淫掳掠了。你不是要坐实吗？许巍又帮了你一把。我说呀。你以后做任何决定之前，能不能过过脑子？你一个小娘子，以后如何见人？反正我都死了，随便。只要能救出我爹爹便好。哦，对了，我阿紫知道我失踪，肯定很担心。廷尉能不能安排我跟我阿紫见面？你费尽心思让许巍认为你死了，若被他发现，你岂不是功亏一篑？能查出这个案子？我会找机会让你们见面的，世子。梧州传来消息，鲁斯被抄家了。抄家？怎么会呢？那我们快走吧。站住！我得先解决你失踪的案子。杨宗，载他。是。哎呀，梧州，我们已经布好人手，等找到鲁斯后，会保护好他的。你先回去歇着吧。有消息，我会告诉你的。嗯、说吧，探子来报，昨夜许巍去了温香院，同去温香院的还有李弟。恭喜恭喜、啊！谢谢谢谢谢谢！恭喜李兄！好好好好啊！恭喜夫君。坐吧，大家，坐吧。孙兄，咱们现在都该改口叫李都官了吧？对对对，是啊，对对对对对对，恭喜李都官，谢谢谢谢谢谢。啊，圣上对李某的恩宠，李某是诚惶诚恐啊。呃，唯有竭尽效忠，才算是报得万亿。哎，李都官啊，您实在是过于自谦了。谁不知道我李兄的能力超群？哎，要我说啊，这水部都官的职位早就该非你莫属。哎，就是、啊，依我看呐、啊，将来这都官尚书一职，也一定是我们李兄的啊。师兄，来，我们一起喝酒。来，好好好，喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒喝酒，请。来，李娘子，你也请放宽心思。这沈尚书以往对我等。多有提携，他的能力，我们大家是有目共睹的。要我说呀，此事定会有所转机。多谢刘侍郎。哎呀，就是可惜了这沈娘子，也不知是何等禽兽，竟如此残害女子。哎哎、你在说什么？哎、什么禽兽？哎，你知道，你说呀，小妹怎么了？你倒是说呀。近日失踪事件频发，近日有人报案说，小妹也被人劫走了。为什么？冉冉，我其实是不想你难过。冉冉，我是……哎，冉冉，哎，冉冉，哎，呃，照顾好娘子啊。呃，事已至此呢，让我娘子回去休息吧
啊，咱们喝酒了。哎，喝喝喝喝喝。为什么不告诉我？我告诉你又怎么样？你不也就是更难过吗？你不是怕我难过，你是怕我不能去参加你的升迁宴罢了。最近一个月的失踪人口到现在都没有消息，任何一个。你觉得真二他能活着回来是吗？真二他只是失踪。你说他死了，那他现在尸首何处？哪个衙门在调查？可有什么线索？你都去问过吗？你不仅不问，你还对我隐瞒，你安的什么心呢？我安的什么心？先是岳父出事，再是小妹，我该做的、能做的，我都做了，你还要我怎么样？我知道，我这一路都是受你父亲的提携，啊！我李帝若不是娶了你，我就是地上的一滩烂泥，我就靠你们沈家。可是你们谁看到我这一路是怎么走过来的？我付出的你们谁看到了？是我们沈家让你受委屈了。然然，我不是这个意思。我就是说，就今天啊，我生前言，我就希望你给我点笑脸，我就希望你能真心的为我祝福。可是你在这儿，你干什么呀，李弟？那是我的至亲啊。那我呢？啊？你把我当什么？爷，谁呀、啊？娘子，是大爷来了。大爷，您怎么来了？我正想您呢。怎么喝了这么多呀？今晚就留下来，别走了。去，给大爷倒杯热茶。是，慢点。一年半前，有个妇人搬进了小院，之后偶尔会有一个男人过去看她。虽然邻里并没有看清男人的模样，但马车都是同一辆，是李都管的。还有吗？李弟除了去过一次温香院和昨晚的小院外，其他一切如常。温香院，对，和许巍前后脚出来的。继续盯着。李娘子，听我一听说我家小妹沈真出事了。啊，啊，不过也不用担心，目前只是暴失踪
。更何况，村民们只是说此人像他，兴许是看错了。那现在可有消息了吗？此案现已交由我们廷尉府查办，有任何线索的话，我会派人通知林娘子的。啊，多谢廷尉监。大人，廷尉监，御史大人想要提审素宁伯夫妇，命我前来提人。周御史前几日不都审过了吗？怎么又要审呢？他人的心思，小人不敢妄议。廷尉监若有疑问，可以亲自去问呀、啊。不敢，不敢。两位大人，我可否去看一下我姑父和姑母？可以啊。不知廷尉监可否方便？请随我来。姑母，闪闪，姑母，对不起你们姊妹俩。姑母，我和真儿自幼丧母，是您像母亲一般陪伴我们长大，做您有千般错，而不能怨母。然然，我悔呀！然然，我是被苏宁伯给唬住了心智，我怕苏宁伯父被手牵连，我怕我儿失途，我悔呀！然然，所以就想把真儿送给许巍。我也只是想真儿能有人护着，我没有想到许巍他是一个禽兽，我我没有想到啊！然然，其实苏宁伯一贯老实。虽最新钱财，但是胆小，生意做得也踏实，他怎么会认识此等禽兽？接受许巍给苏宁伯的人是李帝，我夫君。他一个日日只知画图之人，怎么会认识许巍？那我便不知了。只是冉冉，这些人怕是一丘之貉，你还是要多长个心眼，别像姑母这般。冉冉，冉冉，姑父，我能做的也只有这些了。有毒。廷尉监，若我说给你下毒，你信吗？若非他对我们姊妹做出如此恶毒之事，何必慌张至此？不做亏心事。何怕鬼敲门？酒精入帘帷。风相随，唤醒了往事润色眉。山水一歇，而留白为谁？是爱恨，笔记的名讳。愿用心碎。更何谈论？
悔，不是你被换都。